ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு யாராரெல்லாம் வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறீங்களோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய பர்த்டே விஷஸ் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது டென் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் சாப்டர் நைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் நைன் பாயிண்ட் ஒன் தேர்ட் சம் தேர்ட் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டர் பிளான் டு இன்ஸ்டால் டூ ஸ்லைட்ஸ் ஃபார் த சில்ட்ரன் டு பிளே இன் பார்க் For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wanted to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide? in each case அப்படின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிகிரிஸ் அண்ட் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹைட்டில் நம்ம வந்து இதில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே செப்பரேட்டாக பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹைட்டுக்கும் தேர்ட்டி டிகிரிக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரியா அப்போ இதில் எடுக்கிறப்ப இதை நான் வந்து தேர்ட்டி டிகிரிக்கு எடுத்துக்கிறேன் ஸ்லாண்ட்டாக அதுக்கப்புறம் 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸுங்கிறது இதை ஹைட்டாக எடுத்துக்கிறேன் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது தான் எனது ஸ்லைடுடைய இந்த லென்த்தை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை பி அண்ட் இதை சின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஹைட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மீட்டருக்கு ஒரு ஹைட்டும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்லைடு ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதே என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கொடுத்துருக்கிறது சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் ஸ்டீப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய ஹைட் என்னவா த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஸோ இதுக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டதுனால இதை ஒயின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஏன்னா இந்த வேல்யூவே இங்கே வரப்போகிறது இல்லை அதனால் சரி இப்போ இதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இ அண்டு எஃப் கொடுத்துக்கிறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து போவோம் சரி கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி தென் ஹைட்டு ஹைட் என்னது நமக்கு இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் தென் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைபாட்டினியஸ் ஹைபாட்டினியஸ் என்னது ஃபஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் யாருக்கு பிலோ ஃபைவ் இயர்ஸ் சரியா பிலோ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அபவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அபவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுக்கு கொடுத்துருக்கிறது டீட்டா வேல்யூ என்ன சிக்ஸ்டி டிகிரி ஹைட் எடுக்கும்போது இதுக்கு த்ரீ மீட்டர்ஸ் அண்டு இதில் இதுலேயும் ஹைபாட்னியஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது வந்து நம்ம ஒயின் எடுத்துக்க போகிறோம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னது ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் சரியா ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே ஹைபாட்னியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆப்போசிட் கொடுத்துருக்காங்க ஹைபாட்னியஸ் ஆப்போசிட் எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் டீட்டாவில் சரியா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் என்ன இங்கே ஏபி டிவைடட் பை ஹைபாட்டினியஸ் என்னது ஏசி ஸோ இங்கே ஏபிக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸும் கொடுத்துருக்கு ஏசிக்கு எக்ஸுன்னு கொடுத்துருக்கோம் சரியா இங்கே சைன் டீட்டா டீட்டாக்கு என்ன இருக்குது நமக்கு இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி எடுத்துக்கோம் எதுக்கு சைனுக்கு சைன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை எக்ஸ் சைன் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை டூன்னு எடுத்துப்போமா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினோம் அப்படின்னா என்ன வரும் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் சா எக்ஸ் தென் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் த்ரீ சரியா ஸோ என்ன கிடச்சிருக்கு த்ரீ மீட்டர்ஸ் கிடச்சிருக்கு எது எக்ஸுடைய வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமுக்கு அதாவது மோர் தேன் அதாவது அபவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது அப்போது இன் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு எடுக்கும்போது இதுலேயும் என்ன பண்ணலாம் ஆப்போசிட் பை பார்ட்னர்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் சைன் டீட்டா எடுத்துக்கலாம் சரியா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ டிவைடட் பை டிஎஃப் சரியா டிஇ என்னது நம்ம கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிஎஃப் என்னன்னு தெரியாது அதை நம்ம ஒயின்னு எடுத்துருக்கோம் இதில் ஸோ சைன் டீட்டாக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு த்ரீ பை ஒயின்னு
பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீ த்ரீ ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ் ரூட் த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ ஸோ இதை த்ரீ ஆளில் கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என்னது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரூட் த்ரீ சரியா ஸோ என்னது அபவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டுக்கு இந்த ஸ்லைடுடைய அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டூ ரூட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் சரியா இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூன்னு கண்டுபிடிச்சது என்னது பிலோ ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்களுக்கான மீட்டர்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ மீட்டர் அளவு தான் இது இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத கிவனில் எடுத்து எழுதுங்க கிவனில் எடுத்து எழுதுனதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணும்போது எந்த ஒரு சைன் அதாவது எந்த ஒரு ரேஷியோஸ் கொண்டு வரலாம் சைன் டீட்டாவா காஸ்ட் டீட்டாவா இல்லை டேன் டீட்டாவா இது மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று வந்தாலே போகும் சரியா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம்னு பார்த்துட்டு சம்ம மூவ் பண்ணாலே நமக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் சம் ஃபோர்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் அ டவர் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் விச் இஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஃபுட் ஆஃப் த டவர் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் சரி ஸோ இதுக்கான டயக்ராம் என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டவர் சரியா அந்த டவரில் இருந்து ஒரு த தேர்ட்டி மீட்டர் வந்து டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது இங்கே இருந்து இந்த டவரை ஃப்ரம் த கிரவுண்டுன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு கிரியேட் ஆகிற ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ அந்த தேர்ட்டி டிகிரியை நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குது நமக்கு தேர்ட்டி மீட்டர் ஆகவே அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது இங்கே தேர்ட்டி மீட்டர் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது ஹைட் ஆஃப் த டவர் ஸோ இதை தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து நான் இது ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை பின்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இதை சின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நமக்கு இங்கே இருக்கிற டீட்டா வேல்யூ என்ன டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி தென் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது ஹைட் ஹைட் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் தென் இங்கே பேஸ் பேஸ் என்னது தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இதுதான் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் ஹைட் தான் ஆப்போசிட் அண்ட் பேஸ் தான் என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா இங்கே ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது எப்போவுமே ஆப்போசிட்னு எடுத்துப்போம் இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி க்ரியேட் ஆகிருக்கு இல்லையா ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஹைபாட்னியஸ் தான் மீதி இருக்கிற இந்த ஹைபாட்னியஸ்க்கும் இந்த ஆப்போசிட் ஆங்கிளுக்கும் அட்ஜஸ்ட் அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் அட்ஜஸ்டன் சைட் கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸும் இருக்குது ஹைட்டும் இருக்குது ஆப்போசிட் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் பற்றி பேசுகிறாங்க அப்போ ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் எதுக்கு வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது டேன் டீட்டா அப்படிங்கிற விஷயம் வருது சரியா டேன் டீட்டான்னு எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் ஆப்போசிட் ஏபி பை பிசி எடுத்துக்கலாமா ஸோ ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் எடுக்கிறோம் ஸோ ஆப்போசிட் என்ன இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ் தான் அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது தேர்ட்டின்னு எடுத்துக்கோம் சரியா டேன் டீட்டா டீட்டா எங்கே என்ன இருக்கு தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை தேர்ட்டி டேன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் பை ரூட் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸோ இந்த வேல்யூ இங்கே கொண்டு போயிட்டோம்னா எக்ஸ் மட்டும் இருக்கு இல்லையா ஸோ எக்ஸ் தான் நமக்கு வேணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீ வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடாது அதனால் ரூட் த்ரீயால் ரேஷ்னலைஸ் பண்ணுறோம் ரேஷ்னலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீயை வந்து இங்கே டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ரூட் த்ரீ ஸோ டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் தான் என்னது இந்த பில்டிங்குடைய ஹைட் சரி அந்த டவரோட ஹைட் இன்கேஸ் இந்த ரூட் த்ரீக்கு எதாவது வேல்யூ கொடுக்குறாங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அப்படின்னு எதாவது வேல்யூ கொடுத்துட்டு அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ண சொன்னால் இப்போ பைக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ண சொன்னால் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ண சொன்னால் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ரூட் த்ரீ ரூட் டூக்கெலாம் ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்தாங்க அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீக்கு ரூட் த்ரீக்கு என்ன கொடுப்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூன்னு கொடுப்பாங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் த்ரீ டூ இன்டூ வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கோ அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூவும் அந்த ஹைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஸ்டினில் இன்கேஸ் அதை கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு அதை மல்டிப்ளை பண்ணோமா இல்லை டென் ரூட் த்ரீன்னு இப்
இந்த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்ற விஷயம் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதே ஒரு கைட் வந்து பறந்துகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கைட்டில் இருந்து இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்பவுமே நம்ம ஸ்லாக்காக தான் இருக்கும் நமக்கு இது தெரியும் சரியா ஆனால் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஸ்லாக்னஸ் தேவை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ தான் நம்ம ஒரு ஹைபாட்னியஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் இங்கே கிடைக்குங்கிறதுனால அப்படி சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ இதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏ பி அண்டு சி இந்த ஹைட் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க எத்தனை மீட்டர் ஹைட்டு சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஹைட் சரியா அபவ் த கிரவுண்ட் லெவல் அண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்க்ளினேஷன் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியா எது இந்த ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகிறது சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டாங்க தென் ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹைபாட்னியஸ் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஹைபாட்னியஸ் இருக்கு ஆப்போசிட் இருக்கு ஸோ இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது ஹைபாட்னியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஹைபாட்னியஸ் தான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரி இங்கே என்ன இருக்கு ஹைபாட்னியஸும் ஆப்போசிட்டும் அதாவது டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் இல்லையா ஸோ ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னியஸ் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏபி ஏபி டிவைடட் பை என்னது ஹைபாட்டினியஸ் ஏசி சரியா எது ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியஸ் எடுத்தாச்சு சரி சைன் டீட்டா இங்கே என்ன இருக்கு சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் என்ன இங்கே இருக்கு நமக்கு சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க தென் ஹைபாட்னியஸ் எக்ஸ் ஸோ சைன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸோ இதில் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் ஸோ எக்ஸை வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ இது டிவிஷனில் இருக்கிறது இங்கே வந்தால் மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இங்கே வந்தால் டிவிஷன் ஸோ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ பை ரூட் த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீ என்னவாக இருக்கக்கூடாது இங்கே கீழே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடாது அதனால் ரேஷ்னலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ரேஷ்னலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் நமக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ த்ரீ ஆல சிக்ஸ்டியை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ இஸ் ஃபார்ட்டி சரியா ஃபார்ட்டி ரூட் த்ரீ இதுதான் நமக்கு ஃபார்ட்டி ரூட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் இன் கேஸ் ரூட் த்ரீக்கு ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்துட்ருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை கூட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஆன்சரை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த புக் சம் மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா சம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா சம்ஸை கற்றுக்கணும் இல்லை கான்செப்டே இன்னும் நல்லா கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸும் நான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அதுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கான்டாக்ட் லிங்கை யூஸ் பண்ணி என்னை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி ஆன்லைன் கிளாஸை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஓப்பன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூட டெலிகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கு அதுவே உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் தோணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காட்டும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்